Ano nga sa iyo, CJC Vlog Simnida. Welcome po sa ating lesson 3 para sa ating Korean language tutorial. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. For today's lesson, pag-aaralan po natin yung 14 basic consonants and 5 double consonants. So, ang Korean alphabet po has 21 vowels and 19 consonants. So, sa mga previous videos ko po, pinag-aaralan po natin yung 10 basic vowels at 11 combined vowels. So, today, pag-aaralan natin yung remaining 19 consonants para mabuo natin yung 40 Korean alphabet. Ang pagbabasa ng Korean words is syllable by syllable din katulad ng English at Tagalog. For example, yung word na ako. So, yung word na ako ay may dalawang syllables. So, a tsaka ko. A, ko. So, ganun din po ang Korean word. Syllable by syllable din po siya kapag binabasa. So, ngayon po pag-aaralan natin kung paano ay sinusulat yung Korean syllables. So, nung nakaraang mga lessons po natin, so pinag-aralan po natin yung vertical at horizontal vowels. So, kung makikita nyo po dyan sa screen, so ganyan po yung itsura ng paggagawa ng Korean syllables. So, nauuna po lagi yung consonant bago ang vowel. So, tulad po nung sa vowel na pinag-aralan natin last lessons, so kapag vertical ang vowel mo, ang consonant o yung iyong, yung bilog, na consonant ay inilalagay sa left side ng syllable while kapag horizontal vowel so nilalagay po yung consonant sa ibabaw ng horizontal vowel sa paggagawa ng Korean syllables palaging nauuna ang consonant bago ang vowel so ulitin ko po kapag vertical ang vowel ninyo katulad ng A ang consonant po ay ilalagay sa left side Kapag ka naman po ang iyong vowel ay horizontal vowel, ilalagay po ang consonant sa ibabaw ng horizontal vowel. So yung nakikita nyo pong formula dyan sa screen ay para sa mga two-lettered syllable. For example, sa Tagalog yung mga ko, sa, na, ma, ta, yung mga yan. Okay? So, kapag three-lettered syllable naman, for example, yung word na san, so, merong tatlong letter yung syllable na yun. S, consonant, A, vowel, at N, consonant ulit. So, nakita nyo dyan sa screen, kapag vertical ang vowel, katulad lang din sa dun sa two-lettered syllable kanina, so, sa left side ng vowel, ilalagay yung unang consonant, then yung pinakahuling consonant, ay sa ilalim ilalagay. So, katulad din siya dyan sa horizontal vowel. So, kapag horizontal ang vowel mo, yung una na consonant sa itaas ilalagay, then yung horizontal vowel sa gitna, then sa ilalim din yung consonant na huli. For example, yung uh, word na nun. So, N, U, N. So, N is consonant sa ibabaw. Yung U o yung U, is horizontal vowel then yung sunod na n ay sa ilalim ilalagay nun so ito po yung ating 14 basic consonants so makikita nyo po dyan sa ating screen yung korean consonant character at yung pangalan ng bawat consonant so hindi nyo naman po kailangan kabisaduhin yung pangalan ng bawat consonant ang mahalaga po ay makabisado ninyo yung itsura ng bawat consonant na nandyan sa ating mga screen. So, babanggitin ko po yung pangalan ng bawat character na yan. From left side pababa, then right side pababa. Let's start. Kiyok Neon Tigat Miyam Leal 
Pia, Tia, Ia, Tia, Tia, Kia, Tia, Pia, Hia. So yan po yung pangalan ng ating 14 basic consonant. So kung mapapansin nyo po yung ating pangwalo na consonant, so yun yung bilog na inaral natin kasama ng mga vowels. So mamaya ninyo malalaman kung bakit wala siyang phonetic value kapag kasama siya ng vowel. The sound value of the consonants are depending on their location in a Korean syllable or a Korean Word. So, yung bawat consonant po natin, hindi lang po siya iisa ng sound value. So, nakadepende daw po siya kung saan po siya nakapwesto sa isang Korean syllable or sa isang Korean word. We have this so-called initial sound value, median sound value, and final sound value. So, yung bawat Korean consonant, ay meron pong initial sound value, merong median sound value, at meron din po siyang final sound value. So, ano ba yung tatlo na ito? So, pag-aaralan po natin sa ating susunod na slide. Before we proceed sa explanation about initial, median, and final sound value, kindly take note this initial, median, final sound value ng bawat Korean consonant. So, sa isang page ng inyong notebook, so, gawin yung apat na column. So, una yung Korean consonant character, pangalawa yung initial sound value ng consonant na yon, then median sound value, then yung final sound value. So, kung mapapansin nyo po yung initial and median na may mga close and open parenthesis na H, so kapag ginagamit nyo po siya sa mga Korean syllables, so parang may hangin lang po siya. So, for example, pa, pa, ta, ta, ka, ka, cha, cha. So, yung initial at median sound value ng bilog na consonant, is silent. Ibig sabihin, wala siyang phonetic value. Then, kapag nasa final naman siya is NG. So, while I'm explaining, so, dapat nakatutok kayo dun sa sinulat ninyo na initial, median, and final sound value ng bawat Korean consonant. So, first, so, meron po tayong ditong one-syllabled Korean word at meron siyang dalawang letter. So, meron siyang isang consonant at meron siyang isang vowel. So, ang presented na vowel dyan is si combined vowel na E. E. So, siya ay vertical vowel. So, sabi nga dun sa explanation natin kanina, kapag vertical vowel ang presented sa isang syllable, so, nilalagay ang consonant sa left side ng vertical vowel. So, kapag one syllable Korean word lang ang iyong binabasa, ang iintindihin mo lang na sound value is yung initial. Ano ba ang initial sound value ng letter na yan? So, siya ay N. N. So, meron tayong initial sound value na N, then combined vowel na e, so ang basa sa kanya is ne. Ne. So, ang ibig sabihin ng ne sa Korean is yes. So, hindi mo muna iintindihin yung median and final sound value kasi ito ay one syllable Korean word lang at may isang consonant lang na presented. Next example natin is two-syllable Korean word. So, kapag two or more syllable na ang isang Korean word, 
So, iintindihin mo lang yung initial sa first syllable ng word na yun. Tulad ng example natin na nandiyan sa screen. So, dalawang syllable ang meron siya. So, yung pangalawa, pangatlo, o pangapat, panglima man na syllable ng isang Korean word. So, ang iintindihin mo na dyan is median and final. So, paano mo ba gagamitin yung median and final? So, dyan sa screen, meron tayong two syllable Korean word. So, yung unang syllable, ang iintindi natin dyan is initial. Kaya nga sinabi na initial, sa unahan siya. Unahan. So, ang initial sound value ng consonant na yan is N. N. Kung nakikita nyo dyan sa notebook ninyo, so, ang initial sound value ng consonant na yan is N. Then, meron siyang vertical vowel na A. A. Kaya ang basa sa unang syllable natin is na. Na. So, next. Ang median sound value ng consonant na nasa second syllable is M. M. Then, ang presented na vowel sa second syllable is yung horizontal vowel na U. U. So, ang basa sa second syllable natin is mu. Mu. So, ang first syllable is na. Ang second syllable is mu. Na, mu. So, paano ko ba malalaman kung ano ang gagamitin kong sound value sa isang Korean word na two or more syllables? So, ganito lang siya kasimple. Lahat ng consonant na nakalagay before o bago yung vowel except yung unang syllable lahat from second third, fourth syllable lahat ng consonant before the vowel is median except yung first syllable kasi initial ang gagamitin mo doon So, next example natin ay 3-syllable Korean words. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, kapag 2 or more syllables na ang isang Korean word, yung first syllable ay initial sound value ng consonant ang gagamitin mo. Then, yung third, fourth, fifth, o gano'n mang kahaba yung Korean word na yan, lahat ng consonant na nakalagay before ibig sabihin bago yung vowel is median median so nandyan sa screen so ang unang syllable natin ay may initial na may sound value na K then horizontal vowel na O so ang basa sa unang syllable natin is ko ko so, after ng first syllable, so iiwanan na natin yung initial sound values. Proceed na tayo sa median sound value. So, yung second syllable dyan, yung consonant po dyan ay may median sound value na G. G. At meron po siyang vowel na U. U. So, ang basa po sa kanya is GU. So, meron tayo sa first syllable na KO. Second syllable is GU. Then, third syllable, so median pa rin po yan. Kasi po, yung consonant ay nakalagay before the vowel. So, yung median sound value po ng consonant na yan is M. M. Then, yung vowel po na presented sa third syllable is A. A. So, ang basa po sa third syllable is Ma. First syllable is Ko. Second syllable is gu. Third syllable is ma. Koguma. Koguma. Koguma means sweet potato o yung kamote. Next example po natin ay ipapaliwanag ko yung about sa final sound value ng consonant. So, paano nyo po malalaman ng mabilis? kung ang gagamitin nyo sa consonant na yan is final sound value. Ganto lang po kadali. Kapag yung consonant ay nasa ilalim ng syllable or after ng vowel siya nakasulat. 
So, kung yung initial sound value ng consonant ay ginagamit lang sa first syllable ng Korean word or sa one syllable Korean word, ang median sound value naman ay ginagamit from second, third, fourth, at nakasulat before the vowel, ang final consonant sound value naman ay kapag nasa ilalim siya ng Korean syllable or nakasulat siya after the vowel. So, yung example Korean word po sa ating screen ay may tatlong syllable. So, first syllable, ang initial po ng consonant na yan is M at ang kasama niya po na vowel is vertical vowel na A. So, ang basa sa first syllable is ma. Ma. Second syllable po, so proceed na po tayo sa median. Ang median sound value po ng consonant na yan is J. At ang kasama niya pong vowel ay vertical vowel na E. So, ang basa po sa ating second syllable is G. G. So, ating first syllable is ma. Ang second syllable natin is G. Ma, G. So, ang third syllable po natin, so meron po siyang consonant sa ilalim. So, yung gagamitin natin na sound value para sa consonant na nasa ilalim na yon is final sound value. So, yung median sound value po ng ating unang consonant sa ating third syllable, ang median sound value po nun is M. M. Next is vertical vowel na A. At yung vowel na nakalagay sa ilalim o yung nakasulat after nung vowel, ang final sound value po niyan is K. K. So, meron tayong M, A, tsaka K. So, ang basa po is MAC. Mac. So, ang first syllable natin is ma, second syllable is g, third syllable is mac. Ma, g, mac. Ma, g, mac. Ma, g, mac means last or yung huli, last. So, ang next example po natin is three syllable Korean word po ulit. So, ang sound value na gagamitin nyo po sa unang syllable para sa consonant is initial. Second syllable is median and final since meron po siyang consonant sa ilalim. And third syllable is median and final then since pareho po yung second and third syllable na may consonant after the vowel. So sa first syllable po, ang initial sound value ng consonant n is P. P. Then ang vowel is E. E. So, ang basa sa unang syllable natin is P. P. So, second syllable, ang median sound value ng consonant na nakalagay before the vowel is B. B. Then, ang vowel na presented is E. E. Then, ang final sound value ng consonant na nasa ilalim is M. M. So, ang basa sa ating second syllable is BIM. BIM. Next, third syllable. Ang median sound value po ng consonant na nakalagay before the vowel is B. B. Then, ang vowel na presented is A. A. At ang final sound value ng consonant na nakalagay sa ilalim or after nung vowel, ang final sound value nun is P. P. So, ang basa sa ating third syllable is BAP. BAP. So, ang ating first syllable is P. Second syllable is BIM. Third syllable is BAP. P. BIM. BAP. P. BIM. BAP. So, ang pibimbap po is ang Korean authentic food. So, uulitin ko po ulit kung paano ginagamit ang mga sound value ng ating consonants. So, yung initial, ginagamit lang siya sa unang syllable ng isang Korean word. Ang median sound value ay ginagamit kapag ang consonant ay nakalagay before the vowel. 
at ang final sound value ay ginagamit kapag ang consonant ay nakalagay sa ilalim or after the vowel. Since napaliwanag ko na sa inyo yung ibig sabihin ng initial, median, and final sound value ng mga consonants, isulat nyo na rin itong 5 double consonants para makompleto na natin yung 19 consonants ng Korean alphabet. So kung mapapansin nyo yung initial and median sound value ng mga double consonants ay may mga gitling sa taas. Ibig sabihin kapag binibigkas nyo siya ay mas matigas at mas may puwersa. And because naituro ko na sa inyo ang 10 basic vowels, 11 combined vowels, 14 basic consonants at 5 double consonants, so magpa-practice reading na tayo ng mga Korean word. So ang gagawin nyo po after lumipat po ng ating slide, so ipost nyo po muna yung video, then try nyo pong basahin yung mga Korean word, then play para po marinig ninyo yung tamang pagbasa ng Korean word example natin. Kasu Kasu Agi Agi Nemo Nemo Chima Chima Hosu Hosu Chiyuge Chiyuge Aboji Aboji Hangang Hangang Kangaji Kangaji
Oke. Okay. Oke. Okay. Ajoshi Ajoshi So, laging tatandaan na yung basic consonant na S at yung double consonant na S kapag napapartner siya sa E so, hindi nyo siya babasahin na C or C kundi magiging she she so, parang S-H-I she So, read the following syllables. So, ipost ko po muna ulit yung video. Then, basahin nyo yung bawat syllables. So, madali lang naman po ito kasi puro initial lang ang gagamitin ninyo. Since one syllable lang naman po ang mga nakasulat dyan sa screen. Okay? Then, after nyo po pong basahin, i-play nyo po ulit yung video para marinig nyo po yung tamang pagbikas ng mga syllables. Number one, ka, na, ta, ma, la. Number two, ko, no, to, mo, lo. Number three, ki, ti, pi, shi, chi. Number four, ka, ta, cha, pa. Si Chong Hye Joo sa So Kam Sam Nida. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakakapag subscribe sa akin YouTube channel, don't forget to hit the subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa akin mga latest uploads. Sanyong.